passou um minuto hoje na internet, você provavelmente sabe o que aconteceu com a polêmica do Vin Diesel. Mas se você não sabe, eu vou explicar brevemente. A Carol Moreira, ela teve a oportunidade de fazer uma exclusiva com o Vin Diesel quando ele veio pra Comic Con. Só que a entrevista não saiu como a gente esperava, inclusive como ela esperava. Então foi por isso que no início do vídeo ela comentou o ocorrido, falou que na hora ela tava rindo de nervoso, que ela tava muito constrangida e que na hora ela não soube lidar, mas que faria um vídeo falando sobre isso ainda e tudo mais. A questão é que isso repercutiu tanto que saiu desde o meu site.com até o G1, R7, o UOL e nossa, foi uma tremenda bosta, porque muitos dos portais foram bem pretenciosos e até o último momento que eu soube, nenhum procurou ela pra fazer a matéria, só se baseou mesmo pelo que tava ali no vídeo. E por causa disso, a polêmica aumentou muito mais também. Só que assim, eu acho tão absurdo as coisas que as pessoas estão falando pra Carol, porque parece que a gente vive num mundo em que o cara precisa falar explicitamente pra você ai, eu tenho vontade de estuprar ou te quebraria no meio, as pessoas entenderem a gravidade do negócio. Tiveram muitas pessoas que compararam com o caso do Biel, e eu vou te falar, pra mim é a mesma coisa, a única coisa é que o Biel foi muito mais infeliz nas palavras que ele usou. Apesar que o Vin Diesel também tenha falado que ela era sexy pra caralho, isso já é bem assim, invasivo. E como se não bastasse, as pessoas estão tipo investigando o passado da Carol. Então estão questionando ela tipo de tudo. Ah, então por que, que você postou a foto? Por que, que você fez isso? Por que, que você não agiu dessa forma? Além de, claro, das pessoas vazias que usaram a aparência da Carol pra falar mal dela de alguma forma. Não seja essa pessoa, por favor. Quando acontecem essas polêmicas, eu fico pensando como que uma vítima de estupro se sente. O que, que ela deve ouvir? Deve ser muito pior, não é possível. Cara, e eu só consigo concluir que o mundo tá muito errado e isso é realmente muito triste que as pessoas não consigam enxergar algo tão simples. Eu realmente me preocupo com alguns comentários que falam, mas ele só chamou ela de linda. Porque uma pessoa fala isso, ela simplesmente cagou pra todo o resto e a questão é que ele não só chamou ela de linda, ele insistiu e foi muito chato. O Vin Diesel foi tipo aquele cara da balada que fica insistindo, tipo, ai, gata, bebe aí comigo, deixa eu te pagar uma bebida. E você, tipo, não, 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 não. O Vin Diesel foi esse cara. Guy, you're so beautiful. Guy, she's so beautiful, man. <laughs> am I right or wrong? Look at her. How am I supposed to do this interview? Look at yeah. this woman. Tell me your story. She's so beautiful. <laughs> Go on, your man. Talk to me, baby. Tell me your story. <laughs> Tell me your. Let's get out of here. Let's go. Let's let's go have lunch. My God, I love her. Look how beautiful she is. Thank you. God, wow, man. So Tom oh, Hanks. Wow, man. Ah, yeah, Tom Hanks. Tom Hanks. I found out that you are a nerd like me. You love Dungeons and Dragons. I'm anything like you because I love you. I'm anything like you because I love so. you. <laughs> Guys, really? Look how beautiful she is. Thanks. You guys think this is a joke. How am I supposed to sit over here when I'm looking at such beauty? Come on, guys. She's beautiful. She's so beautiful. I'm in love. I'm in love with the interview. <laughs> so you play Dungeons and Dragons. Eu sou o Groot. I love, I love her. Man, she's so fucking sexy. It's not, I can't do this interview. Look at her. Does anyone say this? Guys, what's wrong? Am I the only one that's saying it? Look at her. She's so fucking beautiful. It's like you can't even do an interview with her because you're just like. Da, 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 da. Que fique muito bem claro que eu não tô falando para as pessoas pararem de assistir o filme do Vin Diesel, não tem nada a ver, mas pelo menos você conheça que a atitude dele foi escrota. Muita gente questionou o fato dele parecer alterado e realmente tendo em vista outras entrevistas ele parecia estar bem alterado, mas eu não sou perito aqui, né, para falar se ele estava ou não. I was very uh, very 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 excited and very happy. As you know, a lot of the characters I've been playing have been these kind of dark characters and emotionally heavy characters. And I went into this this theater and we were vandalizing this theater. And the woman that run that ran the theater named Crystal came out and she said, if you want to play here, you come here every day at 4 p.m. I'll give you $20 a week. Só que tem algo muito grave nessa sentença, quando alguém justifica, ah, mas ele tava bêbado, foi por isso que ele fez isso, Pedrinho não é assim. Você falar que, ah, ele só tava bêbado, drogado, alterado pelo que for, só dá liberdade com que as pessoas continuem fazendo isso, ou pior, fingir que estão pra poder fazer. Eu vou te dar um exemplo, se seu namorado ou sua namorada te trai porque ele tava bêbado, você vai entender essa justificativa? Ai, tudo bem, ele me traiu porque ele tava bêbado. Não. Se coloquem mais no lugar da vítima. Eu vou dar uma situação externa a isso do que aconteceu. Se uma garota de 15 anos deu pra três caras com... Porque ela quis, assim. 
na vida. Não significa que quando ela tiver 20 anos, você vai falar Ah, eu vou estuprar ela, porque tudo bem, ela deu pra três caras, é isso aí. Você tem que ser muito retardado pra pensar assim, sério. Tipo, uma coisa não justifica a outra. E passaram um vídeo super interessante que eu vou deixar aqui na descrição, que é um cara que faz uma analogia de chá com sexo. Eu recomendo muito que você veja. É desenhado, tem tudo explicadinho. Muita gente disse, ah, mas é só um elogio, é muita problematização pra pouca coisa. Quando você entender que um elogio sem consentimento pode levar a coisas mais graves, você vai entender que isso não é problematização. O que você acha nem sempre é o correto. Por exemplo, tem algumas mulheres que gostam de levar cantada na rua. Não tô falando que são todas, tá? Eu, por exemplo, eu odeio. Mas se você gosta, não quer dizer que eu tenho que ouvir porque você gosta e porque você acha algo natural. Isso também é um ponto importante a se ressaltar. Entenda que pra acontecer algo tem que ter o consentimento dos dois. Se um não der esse consentimento, é assédio. E isso vale pra homem também, porque tem muita mulher que é abusada, tá? Tem homem que apanha, tem homem que é assediado, tem homem que é estuprado. Por isso, sempre que acontecer, é interessante pontuar, principalmente quando é uma polêmica desse tamanho. Eu acho que tem que ser falado sim. Ele elogiou, ela tentou voltar, ele insistiu e ela, não, vamos voltar pro Tom Hanks. Isso ainda é elogio, realmente? Muitas pessoas questionaram o fato dela rir enquanto tava acontecendo. Gente, vocês conhecem a expressão rir de nervoso? Então. Eu mesma já ri de nervoso porque eu não sabia o que fazer no momento e depois eu fiquei puta. Talvez seria interessante vocês pensarem como que seria se fosse a mãe de vocês e ela não tivesse saída nenhuma, sabe, do que fazer. Porque talvez, talvez assim, vocês entendam que isso não é legal e que vocês consigam refletir um pouco. E eu não tô colocando a mãe no meio só pra ser ofensiva de alguma forma. É porque a gente tem um sentimento diferente com a nossa mãe. A gente não quer ver ela chorar, a gente não quer ver ela ferida. E se fosse com ela isso? É por isso que eu tô falando dessa forma. Porque se for o necessário pra te fazer entender... Esse é o ponto. Agora vamos falar de algumas atitudes que ela teve, que muita gente questionou, e até mesmo de perfil psicológico de uma vítima de abuso, de estupro. Estudem mais sobre agressão psicológica. Às vezes palavra machuca muito mais do que uma agressão física. Inclusive, palavras são as que mais dificultam pra cicatrizar, porque às vezes mesmo se você sofre algo físico muito problemático, você pode ter sequela, mas vai cicatrizar. O psicológico vai fazer você voltar sempre pra aquela cena, sempre pra aquilo que você passou. Teve gente que questionou o fato dela postar a foto com o Vin Diesel e falar, ai, ah, nossa, você postou uma foto com o seu assediador. Mas acontece que nem sempre a vítima na hora sabe que ela foi assediada. Eu vou exemplificar com vocês e sair um pouco dessa zona do feminismo e falar de uma situação que provavelmente todos vocês já passaram. Assalto. Você provavelmente já foi assaltado e as reações são inúmeras. Você pode ficar parada, você pode atacar o bandido, você pode fazer xixi. Sério, tem gente que acontece isso, paciência. Cada um reage de uma forma, mas aquela situação não deixou de ser um assalto. Então se você tem entendimento disso, eu acho que não precisa explicar milimetricamente as atitudes da Carol com relação a isso. Quanto tempo uma vítima geralmente demora pra entender que ela passou por um assédio? Depende muito. No caso dela mesmo, ela falou que ela só foi perceber que ele chamou ela de sexy pra caralho na edição, ou seja, na hora ela não percebeu. A pessoa que sofreu algum tipo de assédio, ela pode demorar muito a entender que aquilo aconteceu de fato com ela, ou o que tá acontecendo, sabe? E uma vítima de estupro, por exemplo, às vezes ela pode demorar pra se conformar, porque ela sabe que quando ela se conformar, ela vai ter que viver pelo resto da vida dela, que aquela situação aconteceu com ela. Em alguns casos, a pessoa até esquece que ela passou por isso. Tem um termo psicológico pra isso, só que eu não lembro agora. Mas é tipo um trauma muito forte da pessoa. Mas, gente, a Carol não foi estuprada, eu sei. O que eu quis explicar aqui é que cada um pode ter uma reação independente do nível do assédio. Eu só quis explicar com algo mais grave pra chocar. Então se até esse momento do vídeo você acha ainda que a vítima foi culpada, ou é muita vontade de não querer pensar diferente, ou é muita burrice não conseguir entender isso, sério. Eu juro que cada pessoa que não consegue entender isso, eu espero que um dia vocês mudem de opinião. Queiram aprender sobre, queiram entender mais a respeito. E não simplesmente ter ideias formadas de algo que você acha normal. Sai da sua bolha. E sabe quem é que chora com esses comentários? A vítima. E quanto às mulheres que estão defendendo o Vin Diesel, eu espero muito que vocês não tenham filhas. Mas se algum dia vocês tiverem filhas, eu espero que nunca aconteça nada similar. E se acontecer, vocês estejam do lado dela. Independente do porquê aconteceu e qual foi a situação. Inclusive, não só suas filhas. Eu espero que isso nunca aconteça com vocês. Inclusive no seu trabalho. Ninguém tá falando que o Vin Diesel é o babaca do ano. A gente tá falando que ele teve uma atitude babaca. Isso significa que você precisa parar de ver filme dele deles e odiar, nossa, morte o Vin Diesel. Não. Isso significa que você tem que pegar todo o passado obscuro da Carol? Também não. As pessoas estão investigando a vida dela, mas ninguém comentou sobre essa foto da primeira noite dele em São Paulo. Sabe o que essa foto significa? Isso mesmo. 
nada. Pode ser que ele esteja em um lugar barulhento e ele precisou falar perto da mulher, ou pode ser que realmente ele é um cara casado que tá cantando outra mulher. Mas isso não cabe a você decidir o que, que significa isso. Assim como não cabe a você falar o que, que a Carol deveria ter feito. O importante é que ela apontou pra algo errado e a gente tá falando disso agora. E eu não acho que a gente tem que se conformar. Ai, o mundo é machista mesmo. As pessoas precisam perceber que elas estão lidando com outras pessoas que têm sentimentos e tem um psicológico diferente do seu. Bem, pessoal, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar com esse vídeo. Vamos conversar, não vamos discutir, não vamos brigar, deixa aqui nos comentários. Eu conversei com algumas pessoas no Twitter, alguns que estavam atacando e tudo mais, inclusive mudaram de opinião. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha nas suas redes sociais, às vezes alguém tá pensando de uma forma diferente ou de uma forma errada. Esse vídeo pode... Dá uma luz pra essa pessoa, não é mesmo? Não esqueça de me seguir lá também e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo toda semana, então até o próximo vídeo. Tchau!